వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనతో పాటు రమగారు ఉన్నారు నమస్తే రమగారు నమస్తే జయ రమగారు మనకి మదర్ ఫీడింగ్ గురించి చాలా మంది కామెంట్ రూపంలో అడుగుతున్నారు అసలు మదర్ ఫీడ్ ఎప్పుడు స్టాప్ చేయాలి ఎలా స్టాప్ చేయాలి లేకపోతే కొంతమంది ఏమడుగుతున్నారంటే మా పిల్లలు అసలు ఆపట్లేదు ఇంకా మదర్ ఫీడ్ని కోరుకుంటున్నారు ఫీడ్ని కావాలంటున్నారు అనేసి అసలు ఏ వయసులో మనము తల్లి పాలని ఆఫ్ చేయించవచ్చు పిల్లలకి ఎప్పటి వరకు ఇవ్వాలి ఎప్పటి వరకు అంటే పాత రోజుల్లో ఐదారేళ్ళు వచ్చేదాకా పిల్లలు పాలు తాగేవాళ్ళు చేయాలి ఉండేది అట్లా పాత రోజులు అంటే ఎంత పాత రోజులు నా చిన్నప్పటి రోజుల సంగతి చెప్తున్నాను మదర్ ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళు మదర్ ఇంట్లోనే ఉండడము అదొక కారణము ఏమిటో తల్లి పాలునే ఇవ్వాలి అంతే అదొక ధోరణి అలా ఉండేది తర్వాత సంతానం కలిగేదాకా అని చూసేవాళ్ళు ఆఖరి పిల్లలు అనుకో ఇక తర్వాత సంతానం కలకపోతే ఇప్పటిదాకా తల్లికి పిల్లలు ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోతే అప్పటిదాకా పిల్లలు పాలు తాగుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆపాలి అనే ఉద్దేశాలు అప్పుడు ఉండేవి అది పాలు లేకపోతే వాళ్ళే మానేసుకుంటారని రెండోది ఏంటంటే అప్పటి పిల్లలు ఏమిటో ఇప్పటి పిల్లలు లాంటి వాళ్ళు కాదనుకుంటా అవును కాదో కానీ పాత పిల్లలు ఇంత మొండికెత్తే వాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు కొంచెం పిల్లల్లోనే కొంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది అయితే పీడియాట్రీషియన్స్ చాలామంది రెండేళ్ళ వరకు పాలు ఇవ్వండి అని చెప్తారు అంటే లేటెస్ట్ పీడియాట్రీషియన్ సంగతి నాకు కూడా తెలియదు ఇది కొంచెం పాత పీడియాట్రీషియన్ సంగతే చెప్తున్నాను రెండేళ్ల దాకా పాలు ఇస్తే చాలా మంచిది హెల్దీగా పిల్లలు బాగుంటారని చెప్పేవారు ఇప్పుడు మరి ఉద్యోగస్తులు అయిన వాళ్ళైతే ఏ సిక్స్ మంత్స్ దాకాను సెలవులు ఉంటాయి ఆరు నెలల దాకా మదర్ ఫీడింగ్ మీద ఉంటారు ఈ లోపలే కొంచెం ఏదో బేబీ ఫుడ్ అలవాటు చేసి అవి ఇవి ఏమైనా పెట్టడం పండు పెట్టడం ఏమైనా అలవాటు చేసి మార్నింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి ఫీడ్ చేసి మళ్ళీ వచ్చాక ఫీడ్ చేస్తారు ఇది పర్వాలేదు ఇది కొంచెం ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళ సంగతి ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు అంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే జయ ఇది మొదటి రోజుల్లో పిల్లలు ఎప్పుడు అడిగితే అప్పుడు పాలు ఇవ్వాలనేది ఒక సిద్ధాంతం డాక్టర్స్ కూడా చెప్తారు పిల్లవాడు వేయడం కానీ పాలు ఇవ్వడం వాడు అవసరాన్ని బట్టి అయితే మూడు నాలుగు ఐదు నెలలు వచ్చేసరికల్లా పిల్లల అవసరం అటే స్ట్రెచ్ ఎక్కువ పాలు తీసుకునే కెపాసిటీ పిల్లలకి వచ్చేస్తుంది అటే స్ట్రెచ్ కడుపు నిండా పాలు తాగి ఒక రెండు మూడు గంటలు ఆగి ఆడుకునో లేకపోతే పడుకునో కాళ్ళ చేతులు ఆడిచ్చు ఈ మూడు గంటల తర్వాత మళ్ళీ ఫీడ్ కోసం అడిగితే ఇది హెల్దీగా ఉన్న మెథడ్ అలా కాకుండా గంట గంటకి రెండు గంటలకి వాడు ఏడ్చినప్పుడల్లా పాలిస్తుంటే తల్లులకి ఇక రెండో పని ఉండద్దు ఏం పని చేయరు వాళ్ళు ఏమి పని చేసుకోలేకపోతారు అదొకటి రెండోది ఇలా గంటకు ఒకసారి రెండు గంటలకు ఒకసారి పాలు తాగే పిల్లలు బొద్దుగా నున్నగా అవరు మనం మామూలుగా చూడండి డైటింగ్ చేయాలంటే డైటింగ్కి ఈజీ మెథడ్ ఏంటంటే ఆహారం ఎక్కువ సార్లు తీసుకోండి తక్కువ తక్కువ ఒకటేసారి ఎక్కువ ఆహారం తీసుకోవద్దు అని చెప్తారు ఇప్పుడు ఈ పిల్లాడు కూడా ఒకటేసారి ఎక్కువ పాలు తీసుకోకుండా కాసిన కాసిన పాలు తగ్గుతుంటే వాడు నున్నగానో బొద్దుగానో బరువుగానో ఎలా అవుతాడు డైటింగ్ చేస్తున్నట్టే పిల్లాడు పిల్లాడు ఏం చేస్తాడు వాడు ఏం చేయడు మనం చేయిస్తున్నాం వాడితోటి ఒకవేళ మీ పిల్లవాడు ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత మీ దగ్గర పాలు తాగి తల్లి దగ్గర పాలు తాగి గంట మించి ఆగట్లేదు అంటే పాలు చాలడం లేదు అని అర్థం తెలుసుకోవాలి మనం గంట గంటకి వాడు ఏడుస్తున్నాడు అనుకో వీడు ఒకటేసారి పాలు తాగడు పాలు ఉన్నాయి కానీ అని అనుకుంటారు తల్లు అలా ఉండదు అట్లా ఉండదు వీళ్ళ దగ్గర పాలు తా అన్నీ ఉన్నాయి అవి తాగేసి ఊరుకుంటారు ఒక గంట తర్వాత మళ్ళీ ఆకలిస్తుంది సో ఇప్పుడు టూ అవర్స్కి సరిపడా పాలు తల్లి దగ్గర లేకపోతే మనం ఏం చేయొచ్చు ఇంటర్మీడియట్ ఇవి థింగ్స్ అనమాట ఇప్పుడు రెండు సార్లు పాలు ఇచ్చే మధ్యలో ఇప్పుడు పొద్దున్న పంతొమ్మిది గంటలకి పిల్లాడు లేచాడు తొమ్మిది ఇంటికి ఒకసారి పాలు ఇస్తారు మళ్ళీ మనం పన్నెండుకో మూడుకో ఇచ్చి ఈ మధ్యలో ఈ మధ్యకాలంలో పైనుంచి ఫీడ్ ఇవ్వటం ఏదో పాలు కానీ ఫీడర్తో ఇస్తారా గ్లాస్తో ఇస్తారా ఉగ్గు గిన్నెతో పోస్తారా స్పూన్తో పోస్తారా దట్స్ అప్ టు యూ తల్లులదే ఆ బాధ్యత మీరు ఫీడర్ ఇస్తాము ఈజీగా ఉంటుంది సులువుగా పిల్లాడు సక్ చేసి తాగేస్తాడు అని అనుకుంటే ఫీడర్ పెట్టుకోవచ్చు కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఫీడర్లతోటి ఓకే ఇప్పుడు ఒక నాలుగు గంటలు గ్యాప్ వచ్చింది అనుకోండి తల్లికి కూడా పాలు పెరుగుతాయి ఈ గంట గంటకి పాలు తాగే పిల్లల దగ్గర అయితే తల్లుల దగ్గర పాలు తగ్గిపోతాయి గ్యాప్ కావాలి కొంత శరీర రక్తంలో ఉంచే కదా పాలు కుడితే మీరు ఏ డాక్టర్ని అడిగినా ఇదే చెప్తారు మనం ఈ ఈ డిస్కషన్ ముందే నేను అన్నాను ఒక డాక్టర్ తోటి మాట్లాడిస్తే బాగుంటుంది ఇది పెద్దవాళ్ళం కాబట్టి దాని కాబట్టి నేను అనుభవంతోటి చెప్పడం నా ఎక్స్పీరియన్స్ జనరల్ గా నేను అంత దగ్గర మనం కనుక్కోవటం వల్ల మనం ఆలోచించుకుని చేయటమే ఇందులో అంతకంటే ఏమీ లేదు దీనికి పెద్దగా డాక్టర్ సలహా కూడా అవసరం లేదు ఇప్పుడు పాలు చాలటం లేదు కొంచెం గ్యాప్ ఒక నాలుగు ఐదు గంటలు గ్యాప్ ఇస్తే తల్లికి ఫుల్ గా సరిపడా పాలు ఏర్పడతాయి ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో మీరు కాసిన పాలు మధ్యలో పోస్తే ఒక
హోమియో డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి తెస్తారు ఇంగ్లీష్ డాక్టర్లు వీళ్ళు చెప్తున్నారు మా ట్యాబ్లెట్స్ ఏవో దొరుకుతాయి మీరు వేసుకుంటే పాలు క్రమంగా పెరుగుతాయి అటైజ్ ఇచ్చి పిల్లాడు ఫుల్గా పాలు తాగేసాడు అనుకోండి మీకు తేలిగ్గా ఉంటుంది వాడు కూడా ఒక రెండు మూడు గంటలు హ్యాపీగా పిల్లాడు ఆడుకుంటాడు ఒకటేసారి పాలు తీసుకున్న పిల్లలు నున్నగా చక్కగా అవుతారు జనరల్గానే తల్లిపాల పిల్లలు బాగా బొద్దుగా రారని చెప్తారు ఎందుకంటే ఎక్సెస్ తీసుకోరు అవునవును వాళ్ళకి ఎంత కావాలో అంతే మనం ఏ ఫీడర్లో పోస్తే నోట్లో పడిపోతుంటే ఆడాడ మింగేస్తారు మెల్లిగా ఎక్కువ తీసుకోవటం ప్రాక్టీస్ అవుతుంది ఇక్కడ అట్లా ఉండదు తల్లిపాల దగ్గర ఎవరో పిల్లలు కొంచెం నున్నగా అయ్యేవాళ్ళు చాలా తక్కువగా కనిపిస్తారు బొద్దుగా ఉండరు అంతా కానీ హెల్దీగా ఉండాలి కదా సో ఈ గ్యాప్లు చూసుకోవాలి మొదటిది అక్కడి నుంచి రెండు మూడు ప్రశ్నలు నన్ను కూడా వేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు సెవెంటీన్ మంత్స్ బాబు పాలు మానట్లేదు ఏం చేయాలి రోజంతా పాలిస్తుంటే వాడు ఏది తింటలేదు ఏవి తాగట్లేదు తర్వాత ఏమో అర్ధ రాత్రిపూట నిద్రలో కూడా సకింగ్ కావాలని పిల్లలు కొంతమంది ముండిగా ఉంటారు సకింగ్ అడ్జస్ట్ ఉంటాయి కొంతమంది పిల్లలు తీరు కూడా ఉంటుంది దీనికి అన్నిటికీ అంతా మన ప్లానింగ్లోనే ఉంది ఇప్పుడు రాత్రిపూట పిల్లాడు పదకొండు గంటలకి ఫీడ్ చేసి పడుకోబెట్టారు ఫైవ్ దాకా ఇన్ బిట్వీన్ ఈ ఆ ఫైవ్ అవర్స్లో ఫీడ్ చేయకూడదు చేయ ఓ ఇది ఆరో నెల నుంచే స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి ఆరో నెల నుంచే అసలు మధ్యలో ఆహారం ఇవ్వకూడదు మీరు పీడియాట్రీషియన్స్ని కనుక్కోండి వాళ్ళైనా ఇదే చెప్తారు ఐదు నాలుగైదు నెలల లోపలే అర్ధరాత్రి పూట పాలు ఇచ్చేది మనకి ఏమవుతుందంటే పదకొండు నుంచి ఐదు దాకా పిల్లాడు పడుకున్నాడు వాడికి నిద్రలో నోరు తెరిచేస్తారు కొంతమంది పిల్లలు నోరు తెచ్చుకుపోతుంది తర్వాత జలుబు చేసింది అనుకోండి నోటుతో శ్వాస తీసుకుంటాం కదా శ్వాస నోటుతో మనమైనా అంతేగా అప్పుడు నోరు డ్రైగా అయిపోతుంది డ్రైగా అయిపోయి దాహం వేసి పిల్లాడు ఏడుస్తాడు తల్లి నిద్రలో మళ్ళీ లేచి మంచినీళ్ళు ఇచ్చి గోలు ఎవడపడతాడు కాస్త పిల్లాడిని దగ్గర తీసుకుంటే సరిపోతుంది కదా చంట బిడ్డని ఈ మధ్యలో ఫీడ్ చేసి చేయడం మనమే అలవాటు చేస్తాం లేవడానికి బద్దకిచ్చి సో ఇప్పుడు పడుకుంటాడు మన తల్లులు కూడా నిద్ర పట్టేస్తుంది ఇక దీన్ని తీసి వాడిని విడిగా పడుకోబెట్టాలన్న ధ్యాస తల్లులకు ఉండదు వాడు కూడా వదిలిపెట్టాడు అదొక ప్రాక్టీస్ అయిపోతుంది సో ఈ ఆరు నెలల తర్వాత పదకొండు ఇంటికి మీరు ఫుల్ ఫీడ్ ఇవ్వగలిగారా లేదా చూసుకోవాలి పాలుండి పిల్లాడు కడుపు నిండా తాగి నిద్రపోతాడు అంటే ఓకే లేకపోతే పదకొండు ఇంటికి కొంచెం బయట నుంచి పాలు కనుక ఇస్తే బయట పాలు కనుక ఇస్తే చక్కగా తెల్లవారేదాకా లేవడు వాడు ఒకవేళ మధ్యరాత్రి లేచి ఏడ్చాడు అనుకోండి ఒక స్పూన్ తోటో దీంతో కాసిన మంచినీళ్ళు ఇస్తే సరిపోతుంది కాచి చల్లార్చిన నీళ్ళు రెడీగా పెట్టుకోండి పిల్లాడు లేచి ఏడ్చాక అప్పుడు నీళ్ళు పెట్టిన పెట్టామనుకోండి వాడు కొయ్యో అమర్రో మన ఏడ్చి సోకాలు పెట్టి మనం వాటర్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంకా ఆగడు ఇంకా ఆగడు వాడు కదలం కానీ ఇరిటేట్ అయిపోతుంది ఇరిటేట్ అయిపోతారు టిక్కొట్ చేస్తుంది అప్పుడు ఎప్పుడైతే వాడికి విసుగు వస్తుందో అప్పుడు తల్లి కావాలనిపిస్తుంది వాడికి కావాలనిపించే దాకా ఆగద్దు ఓకే రాత్రిపూట పడుకునే ముందే ఒక గ్లాస్ అర గ్లాస్ నీళ్లు కాచి చల్లార్చి స్టవ్ మన మాంసం పక్కన కనుక మనం ఎక్కడ పడుకుంటాం అక్కడ దగ్గర పెట్టుకుంటే ఒక స్పూన్ వేసి పెడితే రెండు మూడు స్పూన్లు నీళ్ళు ఇచ్చేసారు కల్లా సాటిస్ఫై అయిపోతారు ఎందుకు ఇవ్వకూడదు ఆరు నెలల తర్వాత పిల్లలకి నీళ్ళు ఇవ్వచ్చు కదా ఓకే ఇవ్వచ్చు ఒక వన్ ఆర్ టూ స్పూన్స్ ఎంత ఇస్తాము వాడికి నోరు డ్రైనెస్ తగ్గేదాకా నీళ్ళు ఇస్తాము మొదట రెండు మూడు రోజులు ఇది కష్టంగా ఉంటుంది ఓకే వాడు ఒప్పుకోడు పైగా ఏడవం గానే అమ్మ నోట్లో పెట్టే అలవాటు ఒకటి ఉంటుంది వాళ్ళకి సో ఒక మూడు నాలుగు రోజులు శ్రమ పడితే ఇబ్బంది పడిన శ్రమ పడితే ఈ నిద్రలో కూడా పాలు తాగాలనే ఇది తగ్గిపోతుంది నిద్రలో ఆకలిస్తుంది అని అంటే ఆకలి ఎప్పుడు వేస్తుంది కడుపు నిండకపోతే ఆకలిస్తుంది మనం కడుపు నిండేలా పాలు ఇవ్వలేకపోయింది తల్లి అంటే పాలు తక్కువ బయట నుంచి ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సిందే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీ అనుభవం ప్రకారం అసలు ఎన్ని రోజులు పాలిస్తే మంచిది అంటారు రెండేళ్ళు మంచిదే మంచి మంచిదే ఈ రెండేళ్ల పిల్లల వరకు పాలు ఇవ్వడానికి ఒక మంచి మెథడ్ ఉంటుంది చేయ ప్లాండ్గా చేయాలి మనం టైమింగ్స్ ఉంచుకోవాలి ఓకే వాడు అడిగినప్పుడల్లా చేయకూడదు మనం ఖాళీగా ఉన్నామని పిలవకూడదు ఇప్పుడు వంట ఏదో అవ్వలేదని ఒళ్ళో వేసుకోకూడదు అవి చేయకూడదు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ లేదా పొద్దున లేచి తెల్లవారుజామున ఏ ఐదింటికో ఒకసారి అక్కడి నుంచి మధ్యాహ్నం పడుకునేటప్పుడు ఒకసారి రాత్రి అలా టైమింగ్స్ కనుక పెట్టుకుంటే మూడేళ్ళు రెండేళ్ళు నిండేదాకా పాలు ఇవ్వచ్చు ఏమీ పర్వాలేదు కానీ వాడికి కాలక్షేపానికి వాడు ఏడ్చినప్పుడు వాడి విసుగ్గా ఉన్నప్పుడు వాడి కిక్కగా ఉన్నప్పుడు ప్రతిసారి ఫీడ్ చేస్తుంటే మాత్రం పిల్లలు మానరు వాళ్ళు ఇంకా ఫీడింగ్ అలవాటు పడిపోతుంది అలవాటు పడి ఉంటారు మామూలుగా జయ పల్లెటూరు సామెతం నడిపాలు తీపి ఎక్కువ అని సంవత్సరం దాటాక పాలు చిక్క పడిపోతాయి మొదట్లో ఉన్న పల్చదనం ఉండదు తీపి పెరిగిపోతుంది పా
ఇవన్నిటికీ పాలిస్తే ఇది అవుతుంది ఇంకా వాడికి అలవాటు అయిపోతుంది వాడికి అసలు మనం ఒకరోజు పిల్లలకి మనం నేర్పిస్తాం చెప్తున్నా కదా అయితే ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటే ఆవిడ ఏడుస్తుంటే పాలు పోవటం ఏమిటని కేకలేస్తుంది పిల్లల్ని మరిపించడం నేర్చుకోవాలి స్ట్రిక్ట్లీ మన టైమింగ్స్ ప్రకారం ఉంటే మీరు నమ్మరు చేయ ఈ రెండేళ్ల లోపల ఖచ్చితంగా ఉండే తల్లుల్ని పిల్లలు తెలుసుకుంటారు వాడికి ఇరవై ఏడు వచ్చినా తల్లి ఖచ్చితత్వానికి వాడు అలవాటు పడి ఉంటాడు మీరు వాడు ఏడిస్తే మీరు ఒప్పుకుంటారు అనే సంగతి వాడికి మొదటి రోజునే ఎలాగో తెలియజేసేస్తాం మనం తల్లిదండ్రులు చేసే పనే క్రమంగా మిమ్మల్ని ఎలా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలో చంటి పిల్లాడి తెలిసేసుకుంటాడు టైమింగ్స్ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఏ కింద పడు దెబ్బ దగ్గరలో పిల్లాడు ఏడ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు కాసిన పాలు ఇవ్వచ్చు అక్కడ మొండిగా ఉండకూడదు అంతేగాని వాడికి తోసనప్పుడు వాడికి విసుగ్గా ఉన్నప్పుడు చేయకూడదు వాడికి ఆకలేసిన ప్రతిసారి మనం పాలు పాలు కాదు ఇక మా వేరే ఆహారం పెట్టడానికి ట్రై చేయాలి పాలు లేవు ఇప్పుడు కాదు టైమింగ్స్ మీరు ఇది ఇప్పుడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది నెలల అప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి ఈ మాన్పటం ఎట్లా మనం ఆరు నెలల తర్వాత అన్నం పెట్టేస్తాం మనం అప్పుడు అన్నీ పెడతాం చూడండి అన్నం పెడతాం చాలా మంది ఇప్పుడు మనం ఉగ్గు చెప్పాం రాగిమాలు చెప్పాం అరటిపండు పెట్టుకోండి అమ్మా అని చెప్పాం కిచిడీ చెప్పాం ఇవన్నీ నాలుగు పెడుతూ ఇంకా ఏమైనా చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు ఎన్ని పెడతారు పసి పిల్లలకి కదా ఆ పిల్లాడికి ఎన్ని పెట్టేస్తారు ఎన్ని రకాలు పెడతారు ఇవి కాకుండా మళ్ళీ మనం ఇడ్లీ పెడతారు నేను ఫోర్ చెప్పాను రియా ఈ నాలుగు కాకుండా ఫ్రూట్ ఫ్రూట్స్ రకరకాల పళ్ళు తర్వాత ఏమో మా ఇడ్లీ దోశ చపాతి ఎగ్ ఎప్పుడు పెట్టాలి అని ఒకళ్ళు అడుగుతున్నారు ఎగ్ ఎప్పుడు పెట్టాలో నాకు తెలియదమ్మా సీరియస్లీ ఓకే నాకు తెలీదు నేను పెట్టలేదు నాకు తెలీదు నేను ఒక కామెంట్ చూశాను రమ్మ గారు డ్రై ఫ్రూట్స్ అంట మనం మిక్స్ చేసేసి వాటిని మళ్ళీ డ్రై చేసి పౌడర్ కింద కలుపుకొని వాటిని పాలల్లో కలిపి ఇవ్వచ్చు అని ఒకరు ఒక మదర్ కామెంట్ రూపంలో అడిగారండి అంటే పీడియాట్రిషియన్ అడగమని చెప్పాలి చేయవాళ్ళని నేను నమ్మను దాన్ని ఓకే నేను దాని మీద ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పినా నేను త్రికరణ శుద్ధిగా దాన్ని నమ్మి ఇది కరెక్ట్ అయినది అనుకున్నదే నేను చెప్తున్నా ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పిన కథలు కానీ నేను చెప్పిన విషయాలు కానీ నేను నమ్మని విషయాన్ని నేను చెయ్యని విషయాన్ని చెప్పలేదు ఇవన్నీ అనుభవంతో చెప్పేవే కదా నాకు లేని అనుభవాన్ని నేను అవును నేను ఎలా చెప్తాను ఓకే సో పీడియాట్రిషియన్ పీడియాట్రిషియన్ కన్సల్ట్ చేయాలి నాకు తెలిసి అయితే ఏడాది లోపల పిల్లలకి డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ అక్కర్లేదమ్మా హాయిగా అన్నం పాలు పెట్టుకోండి రాగి మాల్ట్ రాగి మాల్ట్ పెట్టండి ఒక పండు పెట్టండి ఇంకా ఎన్ని పెడతారు అసలు ఎన్ని గంటలు పిల్లలు మెలకుగా ఉంటారు వీళ్ళకి అర్థమవుతుందో లేదో నాకు తెలియదు ఏ పొద్దునే ఆరుకో ఏడుకో లేస్తారు మళ్ళీ నీళ్లు పోసాక పది గంటలకి నిద్రపోతారు ఒక ట్రిప్ ఒక ట్రిప్ పడుకుంటారు రెండున్నర మూడేళ్ళు వచ్చేదాకా పొద్దున పదింటికి పడుకుంటారు పిల్లలు అవును పదకో పదకొండుకో గంట అన్నర పడుకుంటారు లేచాక అన్నం పెడతాం మళ్ళీ రెండు దాటే సరికల్లా మళ్ళీ ఇంకో ట్రిప్ నిద్రపోతారు అయిందా మధ్యలో పడటమే పాపు నిద్రలో వచ్చేస్తాయి ఈ మధ్యలో ఆట లేదు ఆడుకుంటూ ఉంటారు హాయిగా మనం తినే పదార్థాలన్నీ ఏ చెక్కలో చేగోడిలో తింటాం ఇన్ని చంటి పిల్లాడి పెట్టే ఏం కదా వాడు ఇంత పెట్టే మనకు ఉండదు నవ్వులతో తిరుగుతూ ఉంటాడు కాసేపు కాలక్షేపానికి అది అయ్యాక మీరు మెయిన్ ఫుడ్ ఏం పెడతారో అది పెట్టుకోండి మనతో పాటు పిల్లల్ని ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు ఇంకా ఏమైనా కావాలని ఇంకా ఎన్ని పెడతారు ఏ వస్తువు అయినా మనం ఇంతతో మొదలు పెడతాం అది అంత అయ్యేసరికి నిలబడుతుంది అది వంట పట్టాలి కదా పిల్లడు బాగా తేరుకునేదాకా అది అడ్జస్ట్ అయ్యి వాడు కొంచెం చక్కగా ఉండగానో అది అన్నం పడి బాగు బాగున్నాడో మనకి తెలియాలి కదా అంత టైం ఇవ్వకుండా మీరు మళ్ళీ కొత్తది స్టార్ట్ చేస్తామంటే మా అమ్మాయి ఎవరు అడిగింది బోర్ కొడుతుందట బాబుకి బోర్ కొట్టేది వాడికో తల్లికో అర్థం కాలేదు నాకు అదే పెడితే బోర్ కొడుతుంది కదా అంటే బోర్ కొడుతుంది కరెక్ట్ నువ్వు అదే ఎక్కడ పెడతావు ఓ రోజు ఉగ్గు పెట్టు రెండు రోజు నాటు మాలు పెట్టు మూడో రోజు మళ్ళీ ఉగ్గు పెట్టు అదే ఎక్కడ పెడుతున్నావు అదే పెట్టు ఎందుకు రమ్మగారు ఫుడ్ లో కూడా ఇప్పుడు రైస్ పెడుతున్నాం అనుకుందాము ఒక రోజు క్యారెట్ ముక్క నేర్చుకునే ఏదైనా లీఫ్ ఒకటి రెండు మీరు అన్నట్టు ఇంత ఒక రోజు టమాటో ఒక రోజు చిన్న బీట్రూట్ ముక్క అట్లా చిన్న చిన్న పదార్థం మార్చుకోవచ్చు బేసిక్ థింగ్ ఒకటే ఈ ఉగ్గులో కూడా ఇలా కూరలు వేసుకోవచ్చు చేయ అది కూడా మనం చెప్పాము ఆ మాట అవునవును సో ఇప్పుడు ఏవైనా వేరే వేరే యాడ్ చేస్తుంటే పిల్లలకి బోర్ కొట్టదు పైగా ఇప్పుడు అంత ఖాళీగా ఉన్న తల్లులు ఎవరున్నారు తక్కువ లేరు ఇది వరకటి కంటే కూడా ఉద్యోగస్తులు హెచ్చుగా ఉన్నారు ఇళ్లల్లో ఉండేవాళ్ళు ఏదైనా పని చేసుకుంటారు ఏమైనా అవి ఇవి చేస్తారు ప్లాన్డ్ గా చేయాలి ఇప్పుడు ఈ మదర్ ఫీడింగ్ సంగతి క్లారిటీ వచ్చేసినట్టే కదా మేము సో ముందు నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండండి ఆరు ఎనిమిది నెలల నుంచి జాగ్రత్త పడాలి ఫీడింగ్ మాన్పించాలి అంటే ఎనిమిదో నెల నుంచి స్లోగా తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళాలి